మనిషిస్తాను <laughs> బాబు రేపే మా అమ్మాయి పెళ్లి ఈ సంగతి నలుగురికి తెలిస్తే దాని పెళ్లి అయిపోయి మా ఇంటి పరువు పావడమే కాకుండా బంగారం లాంటి దాని భవిష్యత్తు నాశనం అయిపోతుంది అందుకని 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 ఈ కేసు నెత్తి మీద వేసుకునే మనిషి ఎవరైనా దొరుకుతాడే అవునండి దొరికితే చెయ్యి నేల వాడిని ఎత్తినేసి వాడికి అన్యాయం చేద్దామనా అన్యాయం చేయను బాబు వాళ్ళు ఎంత అడిగినా ఇస్తాం అంతేకాకుండా దెబ్బ తగిలే హాస్పిటల్ లో ఉన్న పేషెంట్ కి అయ్యే ఖర్చంతా నిరపరిస్తాను నిర్లక్ష్యంగా కారు నడిపి ఓ మనిషి అవిటి వాడైపోవటానికి కారకుడయ్యాడు కనుక కోణిదల రాజారాం అనే ఈ ముద్దాయికి ఐపీసీ సెక్షన్ త్రీ ఫార్టీ ఎయిట్ క్రింద ఆరు నెలలు కఠిన కారాగార శిక్ష విధించడమైనది నా కూతుర్ని రక్షించుకోవడం కోసం నేను జైలు పాల్ చేసినందుకు మీరెంతో సిగ్గుపడుతున్నాను నేనే త్యాగం చేసి జైలు కాలేదు సార్ మీ దగ్గర పాతిక వేలు పుచ్చుకున్నాను నా బిడ్డ భవిష్యత్తును ఎలా కాపాడావు అంతకు మించి మీ అన్నగారి భవిష్యత్తును కాపాడినందుకు నేను నేను ఖైదీలా చూడటం లేదు నా గురువుగారు చూస్తున్నాను గురువుగారు గురువుగారా చిన్నవాణ్ణి నన్ను మీరు చిన్న పెద్ద ఏమీ లేదు నేను ఆ నిర్ణయానికి వచ్చానంటే పదండి గురువుగారు గురువుగారు నాకిస్తారు ఇది మీ ఇలా చెప్పాను కదా మీ ఇంటి తాళం మీ దగ్గర ఉంటుంది మరొక దగ్గర ఉంటుంది మీరేం మాట్లాడుకోండి మీ కాబట్టి ఇస్తాను కానీ మరొక ఎవరికి ఇస్తాను ఉంటుంది నా ఖైదీ ఎక్కడ మీ ఖైదా ఎవరా ఖైదీ ఖైదీ నెంబర్ సెవెన్ ఎయిట్ సిక్స్ యాక్సిడెంట్ చేసి వచ్చాడు చూడు ఆ ఖైదీ ఆ గురువు ఎందుకు మీరు ఎవరు నేను గురువుని గురువు అయితే ఎలా చెప్పేది నేను మీ గురువు గారి రండి కూర్చోండి అయితే గురుగారి దగ్గర స్వయంగా తీసుకెళ్తాను రామ్మాబాద్ బాబాయ్ గారు రామ్మా సీతాకోక చిలుకల్లాగా చిలకా గోరింకల్లాగా ఎలా బిలమిలా మిర్చిపోతున్నారు గురువు గారు ఏమి నువ్వు చేస్తున్నా పని సిగ్గులేదు ఎవరైనా చూస్తే ఏమనుకుంటారు అది ఎందుకు వచ్చావు నిన్ను ఇళ్ళు ఖాళీ చేయించిన పాపానికి జీవితాంతం నన్ను ఇలా చిత్రం చేయడమే కార్యక్రమంగా పెట్టావా గురుగారు గురుగారు ఏమిటండి ఇదంతాను ఈ అమాయకురాలు మీద ఇలాగే అక్కలొస్తున్నారు ఏమిటండి ఎవరు అమాయకురాలు మీ భార్య గారండి తానా నా భార్య మీకు మతిపోయిందా చూడండి బాబాయ్ గారు భారతదేశంలో భారతి నారు ఎక్కడైనా పరాయి మగాండు పట్టుకుని నా మొగుడు నా మొగుడు అంటుందా తండ్రి లాంటి వారు మీ కూతుర్ని మీరనే న్యాయం చెప్పండి నేను తాళి కట్టిన ఇల్లాలి అయితే నేను కట్టిన తాడేది నల్లపూసలేవి కాలికి మెట్లేవి చూపించమనండి కమాన్ కరెక్ట్ చూడమ్మా ఒక్కసారి ఆయన అడిగిన అన్ని చూపించేసి నీ పాత వర్తి నిరూపించమ్మా బాబాయ్ గారు పొద్దున బాత్రూమ్ స్నానం చేసినప్పుడు అవన్నీ మర్చిపోయి మర్చి నీ బొంద నీ బొంద మర్చిపోయావు ఇదిగో చూడండి మీ మీద ఒట్టి వేసి చెప్తాను ఇది ఒట్టి దొంగ సరుకు ఇక మీద ఈ జైలుకి నన్ను కలుసుకోవడానికి రకరకాల వేషాలతో రకరకాల భాషతో వస్తుంది వచ్చి ఏడ్చి గీ పెట్టినా సరే మీరు దాన్ని అలా వచ్చేది Thank mm-hmm. you. 
చిరంజీవి రాఘవకు ఆశీర్వదించిన ఆయన నా పేరు జగన్నాథరావు జైలు సూపరింటెండెంట్ గా పనిచేస్తున్నాను మా అమ్మాయి కార్ యాక్సిడెంట్ చేస్తే నీ చదువు నిమిత్తం నీ తమ్ముడు ఆ నేరాన్ని తన మీద వేసుకుని ఈ పాతిక వేలు నీకు పంపమన్నాడు ఈ విషయం ఎవరికీ తెలియజేయొద్దన్నాడు నేనేం చేయకుండా పని చేయలేదమ్మా అనుకోకుండా యాక్సిడెంట్ చేసి అవునా చెయ్యని యాక్సిడెంట్ నీ నెత్తి మీద వేసుకుని ఆ పెద్ద ఇంటి బరువు కాపాడు చిన్నవాడి పైన మా అందరి బరువు నీ నెత్తి మీద వేసుకుని నీ జీవితాన్ని జైలు పాలు చేసుకున్నా ఆయనమ్మా ఇదంతా నీకు ఎవరు చెప్పారు నా మూలంగానే తెలిసింది నభ్రుయాత సత్యం అప్రియం అన్నారు కానీ ప్రియమైన సత్యాన్ని చెప్పకూడదని వేదాల్లో కూడా లేదుగా గురుగారు చిన్నడా అందరికంటే చిన్నవాడు అయినా ఎంతగా ఎదిగిపోయేవరా ఎలా ఉన్నారమ్మా నువ్వా గట్టిగా రోబాకయ్య నేను చూడాలనిపించి మనసు ఉండబట్లేక వచ్చేసాను పెద్ద బాబాయ్కి తెలిస్తే మెడ పెట్టుకుని బయట గింటేస్తాడు నిన్ను చూస్తే చాలా ముట్టొస్తుంది అల్లు పని ముద్దిచ్చి గట్టిగా పట్టుకో ఇంకా దగ్గరికి లాగు నేను కాదు వాళ్ళ అక్కని బాబు ఆ అమ్మాయి ఎవరో కాదు బాబు మా అమ్మాయి వస్తావరా చిన్నాడ జాగ్రత్త బాబు పోలీస్ అబ్బాయి మా వాడిని కాస్త జాగ్రత్తగా చూసుకో ఏమిటి వాళ్ళతో వెళ్ళవా ఇక్కడే ఉండిపోతావా నమస్కారం అండి నా పేరు గాలి సుబ్బారావు అండి నీ మొహం చూస్తేనే తెలుస్తుందిలే అవయ్య నువ్వు ఈదురుగాలికి ఎక్కువ చుడిగాలికి తక్కువ వచ్చిన పని ఏమిటో చెప్పు ఓ మడితిని మడ్ర చేసి పెట్టాలండి ఎవరిని చెప్పు ఊరి ఎమ్మెల్యే అండి ఏమిటి మన ఎమ్మెల్యే ఇందుకు వద్దా ఆవిడ మడ్ర అయిపోయింది అనుకోండి మళ్ళీ ఎలక్షన్ వచ్చి చెప్తాదండి అప్పుడు నేనేనండి క్యాండిడేట్ ని అయితే ఈ మద్రకి యాభై లక్షలు అవుద్ది ఇచ్చుకుంటానండి ఇవాళ ఏకాదశి ఏకాదశి మరణం ద్వాదశి దహనం త్రయోదశి అతి పిల్లలు సంతాప తీర్మానం ఓహో ఏమి జాతకురాలయ్య పేరు రఘుపతి అండి ఏం చెప్పండి రాత్రి ఎమ్మెల్యే ఇందోదన గారి మద్దతు జరిగింది కదండి ఆ సమయంలో వారితో మాట్లాడదామని నేను అక్కడికి వెళ్ళానండి ఇజిత్ ఆవిడ గారిని చంపిన వ్యక్తిని నా కళ్ళారా చూశారు ఇప్పుడే నేను బయలుదేరుస్తున్నాను మీరు ఎక్కడ ఉండండి మీరు చాలా థ్యాంక్స్ ఎస్పీ గారు సార్ 
ఉన్న వాడిని మీరు అక్కడే ఉండమన్నందుకు నాగరాజు సార్ ఎందుకైనా మంచిదా శవం మంది నుంచి లారీని పోలే యాక్సిడెంట్ కేసు కింద ఎస్పీ గారు బుక్ చేసి నేను బొక్కలో దోసారు సార్ ఏమయ్యా అలాగే ఆ తర్వాత నువ్వు జైలుకి వెళ్ళి సంతకం పెట్టి నీ స్టైల్ లో పారిపో వీడేమంటాడు వీడు బొంద వీడు మహాన్ కార్యకారం రాసి పెట్టు శుభం మాట్లాడు నువ్వు కార్యక్రమం